பவிஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி எபிசோடில் ஒரு ரைஸ் வெரைட்டி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இன்றைக்கி பண்ண போகிற ரெசிபி வந்து புதினா புலாவ் அதுக்கு தேவையான என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்றது வந்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து நல்லா கழுவி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு புதினா இப்போ ரைஸையும் புதினாவையும் நான் இந்த கப்பில் அளந்திருக்கேன் இதில் ஒரு கப் ரைஸும் இதில் ஒரு கப்பு புதினா இந்த ஒரு கப்பு புதினா எடுக்கும்போது நல்லா டைட்டாக புதினாவை நல்லா அமுக்கி டைட்டாக மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு ஒரு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் பட்டாணி பச்சை பட்டாணி ஒரு அரை கப்பு உருளைக்கிழங்கு வந்து ஆப்ஷனல் தேவைனா எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா வெறும் பட்டாணி போட்டே செய்யலாம் அடுத்து தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் ஒரு ஏலக்காய் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் அந்த இலை என்ன தேவையான அளவு உப்பு ஒரு வெங்காயம் நீட்டாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பெரிய லெமன் அதனால் நான் இதில் வந்து அரை லெமன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சோண்டு இஞ்சி இப்போது இந்த புதினாவில் இந்த புதினாவை நல்லா கழுவிட்டு இந்த புதினாவோட இந்த இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இந்த சின்ன வெங்காயம் இது எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் எடுத்துட்டு இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்றதை வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த புலாவுக்கு நம்ம ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு ரைத்தா பண்ண போகிறோம் அந்த ரைத்தாவுக்கு என்னென்ன தேவையான பொருள்னா ஒரு வெங்காயம் அதேமாதிரி ஒரு தக்காளி ரெண்டுமே எந்த சைஸ்க்கு வெங்காயம் இருக்கோ அந்த சைஸ்க்கு தக்காளி இருந்தால் போதும் அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு அரை டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு பச்சை மிளகாய் இதை வச்சு தயிர் போட்டு ஒரு ரைத்தா பண்ணுவோம் இப்போது இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது வந்து பார்க்கலாம் அடுப்பை பற்ற வச்சுக்கலாம் ஒரு குக்கரில் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம் நான் நெய் சொல்லலை இன்க்ரீடியன்ஸில் இப்போது இந்த ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இப்போது இந்த மசாலா பொருள் எல்லாத்தையும் இந்த எண்ணெயில் போட்டுக்கலாம் இப்போது இது நல்லா வதங்கிடுச்சு வதங்கிட்டோன்னு இந்த வெங்காயத்தை நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்கு இந்த பட்டாணி ரெண்டுத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் வதங்கட்டும் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த புதினா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாமே இருக்கிற அந்த பேஸ்ட்டை இதில் போட்டுக்கிறேன் இப்போ அதை அலசி வச்சுருக்க அந்த தண்ணியோடு சேர்த்து இது நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது நல்ல இந்த எண்ணெயில் இந்த புதினா வந்து கொஞ்சம் பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் போ பச்சை ஸ்மெல் போய் நல்லா இந்த எண்ணெய் மிதக்கிற வரைக்கும் கொஞ்ச நேரம் இதை அப்படியே வச்சு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த புதினா வந்து நல்லா கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இப்போ எடுத்து வச்சுட்டு இந்த லெமனை புழிஞ்சு வச்சுட்டு இந்த லெமனை இதில் போட்டுக்கணும் லெமன் ஊற்றும்போது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் லெமன் இல்லாமல் பண்ணும்போது ரொம்ப பிளெயினாக பிளண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைஸுடைய டேஸ்ட்டு அதனால் லெமன் வந்து கண்டிப்பாக ஊற்றணும் 
இப்போ இது கொஞ்சம் லெமன் ஊற்றின அப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஒன் மினிட் அப்படி வதங்கட்டும் இப்போ இது வதங்கினது போதும் இப்போ இது வதங்கினது போதும் இப்போ எடுத்து வச்சிருக்க இந்த ரைஸை இதில் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசிக்கு நான் வந்து ஒன்னே முக்கால் கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றுறேன் இப்போது உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு உப்போட அளவு எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதில் தேவையான அளவு காரம் இருக்குது புதினாவுடைய காரம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி எல்லாத்தோட காரமும் இருக்குது அதனால் இந்த காரம் இந்த ரைஸ்க்கு போதும் இப்போது இதை மூடி வச்சிடலாம் மூடி வச்சுட்டு மூணு விசில் வந்து சத்தம் விட்டுட்டு இறக்கிடலாம் இப்போது அந்த ரைஸ் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு இப்போது ராய்த்தா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த எண்ணெயில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ இந்த எண்ணெயில் இந்த கடுகை போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு இப்போது வெங்காயம் போட்டு பச்சை மிளகா உப்பு போட்டுக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்க வேணாம் லைட்டாக வதங்கினா போதும் இப்போது எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த தக்காளியை போட்டுக்கலாம் தக்காளி ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது கொஞ்சம் முழுசாக இருந்தாவே நல்லா தான் இருக்கும் இப்போ இதை கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி வதங்கினா போதும் ரொம்ப வதங்க வேணால் தக்காளி வந்து குழஞ்சிடக்கூடாது இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு கப்பு தயிர் எடுத்துருக்கு இந்த தயிரை இந்த மிக்ஸில் போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இருக்கிற இந்த புதினா ரைஸ்க்கு இந்த ராய்த்தா வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ ராய்த்தா ரெடி ஆயிடுச்சு ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ சர்வ் பண்ணிடலாம் புதினா புலாவ் ராய்த்தா ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப நல்லா டேஸ்டாக இருக்கும் நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ப்ளீஸ் எங்களுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ரெசிபியோட மறுபடியும் உங்களை எல்லாரையும் பார்க்குறேன் நன்றி தேங்க்யூ